అండ్ నౌ ఈవెంట్స్లో ఫామ్ ఈవెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫామ్ ఈవెంట్స్లో మొదటిగా సబ్మిట్ ఈ సబ్మిట్ ఈవెంట్ ఫామ్ ఈవెంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ నేను హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్లో ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఫామ్ లోపల ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాను ఓకే అలాగే ఒక సబ్మిట్ బటన్ ఈ ఫామ్ తాలూకా అవుట్పుట్ అనేది మీకు ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేను ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తానో ఇక్కడ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ కనిపించాలన్నమాట అది సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఓకే సో దీన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫామ్ ఉంది కదా ఈ ఫామ్కి ఒక ఐడి ఉంది ఈ ఐడి లోపల ఒక లేబుల్ ఆ లేబుల్ తర్వాత ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అలాగే ఒక సబ్మిట్ పెట్టాం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేస్తామో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోపల ఉన్న వాల్యూ మనకి సబ్మిట్ అవుతుంది ఓకే ఈ టైప్ సబ్మిట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫీల్డ్ లోపల ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఎంటర్ చేస్తామో అది సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే అది సబ్మిట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం టార్గెట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఐడిని ఫామ్ ఐడిని ఓకే ఈ ఫామ్కి ఒక ఐడి ఉండి ఈ ఐడికి ఒక వాల్యూ ఉంది దీన్ని నేను కాపీ చేసి జావా స్క్రిప్ట్లో మనం టార్గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్ట్ మెయిన్ ఫామ్ అని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఇది ఐడి కాబట్టి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఈ పరాంతసెస్లో నేను కాపీ చేసిన ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఐడి వాల్యూ ఓకే ఇలా పేస్ట్ చేశాను సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకు కావాల్సింది ఇన్పుట్ నుంచి వస్తున్న వాల్యూ సో దానికోసం మనం ఈ ఐడిని టార్గెట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్కి ఉన్న ఐడి వాల్యూ కాపీ చేసి దీన్ని కూడా ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తాను సో కాన్స్ట్ నేమ్ వాల్యూ యూజర్ నేమ్ అని తీసుకున్నాం సింపుల్గా యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఇక్కడ ఈ నేమ్ ఇన్పుట్ ఐడి వాల్యూ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్ దగ్గర ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూ చూపించాలనుకుంటున్నాం కదా ఆ ఇన్పుట్ వాల్యూని ఎక్కడ చూపించాలి ఇక్కడ ఓకే సో ఈ హెచ్ టూ ప్లేస్లో చూపించాలనుకుంటున్నాం సో హెచ్ టూకి ఒక ఐడి ఉంది ఐడికి వాల్యూ నేమ్ అని ఉంది సో దీన్ని కూడా కాపీ చేసి ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తాను సో కాన్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ నేమ్ ఇది ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ ఇది కూడా ఐడియా కాబట్టి గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి పేస్ట్ చేశాను ఓకే ఇది నేమ్ అనే ఒక ఐడి వాల్యూ ఓకే సో ఇక్కడ కాన్స్ట్ ఇది నెరవేస్తుంది ఓకే అండ్ మన నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం టార్గెట్ చేయాల్సింది మెయిన్ ఫామ్ ఎందుకంటే ఈ ఫామ్ నుంచే కదా మనకి ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ దాని వాల్యూ వస్తుంది సో మెయిన్ ఫామ్ ఇక్కడ యాడ్ ఈవెంట్ లేదు నేను తీసుకుంటాను నెక్స్ట్ మనం సబ్మిట్ ఈవెంట్ ఓకే మన కాన్సెప్ట్ సబ్మిట్ కాబట్టి సబ్మిట్ ఈవెంట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ రాస్తారు ఓకే మనం ఆల్రెడీ యాడ్ ఈవెంట్ లిజినెస్లో తెలుసుకున్నాం కదా ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా రాయాలో సో ఇది ఒక అనానమస్ ఫంక్షన్ రాశాను చూడండి ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇక్కడ దాకా నేను రాసి సేవ్ చేశాను అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న పాయింట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ చేసామో చూడండి మీరు ఒకసారి గమనించండి నేను సబ్మిట్ అనే బటన్ దగ్గర ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తానో క్లిక్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా ఇక్కడ పేజ్ అనేది రిఫ్రెష్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఎన్నిసార్లు క్లిక్ చేస్తే అన్నిసార్లు రిఫ్రెష్ అవుతుంది ఇలాగ అవ్వకూడదు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడన్నా ఒక వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కళ్యాణ్ అనే వాల్యూ ఇక్కడ నేను టైప్ చేశాను ఓకే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోపల నేను సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి పేజ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే పేజ్ రిఫ్రెష్ అయ్యిందో నేను ఎంటర్ చేసింది తీసుకోలేదు తీసుకోకుండానే అది రిఫ్రెష్ అయిపోయేది సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఒక ఫంక్షన్ ఉంది అదేంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ లోపల పారామీటర్ కింద ఈవెంట్ అని పాస్ చేసి ఈ ఫంక్షన్ బాడీ లోపల ఈవెంట్ డాట్ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ ఓకే ఈ ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనేది ఒక మెథడ్ ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మన పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వకుండా అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట చూడండి నేను ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్కి ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనే మెథడ్ అప్లై చేశానో సబ్మిట్ బటన్ ఎన్నిసార్లు ప్రెస్ చేసినా చూడండి ఇప్పుడు ఈ పేజ్ అనేది రిఫ్రెష్ అవ్వట్లేదు మామూలుగా రిఫ్రెష్ చేస్తే రిఫ్రెష్ అవుతుంది కానీ నే
ఇవన్నీ కూడా పాస్ చేసినా సరే మనకి సేమ్ రిజల్టే వస్తుంది చూసారా ఇలాగ ఇప్పుడు సబ్మిట్ దగ్గర క్లిక్ చేసిన పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వట్లేదు సో ఇది ప్రివెంట్ డిఫాల్ట్ అనేది కంపల్సరీ మనం పేజ్ మనం ఫామ్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు పేజ్ రిఫ్రెష్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ మెథడ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అండ్ మన నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చి ఇక్కడ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాల్యూ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నుంచి కదా సో ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నుంచి మనకు వాల్యూ వస్తుంది సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని కాన్స్ట్ ఇక్కడ మై యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్ డాట్ వాల్యూ ఎందుకంటే మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ నుంచి చూడండి ఇక్కడ మన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నామో అదే కదా వాల్యూ ఆ వాల్యూని నేను ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను ఆ వేరియబుల్ పేరు మై యూజర్ నేమ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఈ యూజర్ నేమ్ని నేను ఇక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నాను కదా ఇక్కడ హెచ్ టూ అంటే యూజర్ డీటెయిల్ అనే ఎలిమెంట్ లోపల హెచ్ టూ ట్యాగ్ మధ్యలో నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను దాని ఐడి నేమ్ ఓకే దీన్ని మనం ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తాం జావా స్క్రిప్ట్లో అది ఇన్పుట్ నేమ్ కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇన్పుట్ నేమ్ డాట్ టెక్స్ట్ కాంటెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై యూజర్ నేమ్ ఓకే సింపుల్ సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నేను ఏదైతే ఇస్తానో అది ఇక్కడ కనిపించాలి సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోపల ఏదన్నా ఒక పేరు రాస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రాయన అని రాశాను రాయన ఓకే సబ్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఈ నారాయణ అని యూజర్ డీటెయిల్స్లో అవుట్పుట్ కింద వచ్చింది ఓకే సో ఇది సబ్మిట్ చేసే ప్రాసెస్ కానీ ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రీఫ్రెష్ అవ్వాలి అనుకోండి అంటే వన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ క్లియర్ అయిపోవాలి అనుకోండి ఈ రీసెట్ ఈవెంట్ ఓకే సో దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ చూడండి మన టార్గెట్ వచ్చి ఫామ్ కదా మన ఎలిమెంట్ మెయిన్ ఫామ్ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ అయ్యి ఉంది సో మనం టార్గెట్ చేయాల్సింది ఇప్పుడు మెయిన్ ఫామ్ మెయిన్ ఫామ్ డాట్ రీసెట్ సింపుల్ ఇది ఒక మెథడ్ కాబట్టి పెరాంతసెస్ పాస్ చేస్తాం ఓకే సో ఇలా మనం రీసెట్ ఈవెంట్ అనేది దీనికి అప్లై చేసాం ఫామ్కి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ఏదన్నా ఒక వాల్యూ పాస్ చేసి ఇన్పుట్లో గాయత్రి అని ఇచ్చాను ఓకే సబ్మిట్ చేస్తే చూడండి ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ క్లియర్ అయిపోయింది అలాగే మనకు అవుట్పుట్ కూడా గాయత్రి అని వచ్చింది ఓకే అండ్ ఫామ్ ఈవెంట్స్లో నెక్స్ట్ మన ఈవెంట్స్ ఫోకస్ అండ్ బ్లర్ ఇవి మన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి అప్లై చేస్తే ఫోకస్ ఈవెంట్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ మీద ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది చేంజ్ చేస్తుంది అంటే ఫోకస్ లాగా అనమాట అలాగే బ్లర్ ఏంటంటే మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఎక్కడైనా క్లిక్ చేస్తే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది పోతుంది ఇది బ్లర్ ఎఫెక్ట్ ఓకే సో ఈ రెండు మనం ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్కి అప్లై చేసి చూద్దాం సో మన టార్గెట్ వచ్చి మన ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఐడి నేమ్ ఇన్పుట్ దీన్ని కాపీ చేసి జావ స్క్రిప్ట్ ఫైల్లో ఒక కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాను దీని వేరియబుల్ యూజర్ ఇన్పుట్ అని ఇచ్చి దీనికి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి దీనికి నేమ్ ఇన్పుట్ పాస్ చేశాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఇన్పుట్కి ఒక యాడ్ ఈవెంట్ లిజినర్ ఇక్కడ మనం ఈవెంట్ ఫోకస్ కదా ఫోకస్తో పాటు ఒక ఫంక్షన్ ఒక అనానిమస్ ఫంక్షన్ పాస్ చేసి ఇక్కడ బాడీ క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్కి ఆర్గ్యుమెంట్ కింద ఒక ఈవెంట్ అనే పాస్ చేస్తున్నాను ఓకే చూడండి ఎప్పుడన్నా మనం ఎలిమెంట్ని టార్గెట్ చేసి గెట్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేయాల్సింది టార్గెట్ అనే కీవర్డ్ ఓకే దాన్ని ఒకసారి చూపిస్తాను కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఇక్కడ మన ఆర్గ్యుమెంట్ ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ ఈ టార్గెట్ని నేను కన్సోల్ చేశాను సేవ్ చేస్తే అవుట్పుట్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు కన్సోల్ కన్సోల్ చూడండి నేను ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తానో చూడండి మనకి కన్సోల్లో అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ కింద మొత్తం ఎలిమెంట్ అంతా రిటర్న్ చేసింది ఓకే సో ఇది టార్గెట్ చేసే పని అనమాట ఎప్పుడైతే మనం టార్గెట్ అని పాస్ చేస్తామో ఆ ఎలిమెంట్ మొత్తం రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈవెంట్ డాట్ టార్గెట్ దీనికి ఒక స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్ ఈ స్టైల్ యాట్రిబ్యూట్కి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ప్రాపర్టీ కింద పాస్ చేసి దీనికి వాల్యూ కింద పింక్ కలర్ ఇచ్చారు 
అంటే సేవ్ చేస్తే చూడండి రిఫ్రెష్ చేశాను కన్సోల్ క్లోజ్ చేసి నేను ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తానో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది పింక్ కింద మారింది ఓకే సో మళ్ళీ నేను బయటకు వచ్చి క్లిక్ చేసినా సరే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది అలాగే ఉండిపోయింది ఓకే సో దీన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేయాలంటే అంటే బ్యాక్ టు నార్మల్ నార్మల్ కలర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకురావాలి అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం యూజ్ చేయాల్సింది బ్లర్ ఎఫెక్ట్ సో దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అనేది మారుస్తాను సో సారీ ఈవెంట్ అనేది మారుస్తాను ఈవెంట్ని పింక్ ప్లేస్లో ఎంటీగా వదిలేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది మనకి వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే అది బ్లర్ సో రిఫ్రెష్ చేసి ఈవెంట్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ మారింది బయటకు వచ్చి క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ తాలూకా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది మన బ్లర్ అండ్ ఫోకస్ తాలూకా అవుట్పుట్ అండ్ మన నెక్స్ట్ ఈవెంట్ చేంజ్ ఈవెంట్ ఈ చేంజ్ ఈవెంట్ కోసం నేను హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక సెలెక్ట్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఇప్పటిదాకా మనం అన్ని ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను ఒక సెలెక్ట్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ సెలెక్ట్ ట్యాగ్కి ఆప్షన్స్ కింద ఆప్షన్స్ అండ్ వాల్యూ ఇక్కడ రెడ్ ఇచ్చాను అండ్ ఇలాగే ఇంకొక రెండు క్రియేట్ చేసి రెండో దానికి వాల్యూ కింద గ్రీన్ మూడో ఆప్షన్ బ్లూ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్స్ రెడ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ అని పాస్ చేశారు ఓకే సో అలాగే ఈ సెలెక్ట్ ట్యాగ్కి ఒక ఐడి ఇచ్చి ఈ ఐడికి మై కలర్స్ అని ఒక వాల్యూ ఇచ్చారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఐడిని టార్గెట్ చేసి సిఎస్ఎస్లో దీనికి స్టైలింగ్ అప్లై చేస్తాను ఐడి కాబట్టి హ్యాష్ వాడి మై కలర్స్ దీనికి ఒక విత్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అండ్ ఫాంట్ సైజ్ వచ్చి లార్జ్ తీసుకున్నాను అలాగే మార్జిన్ లెఫ్ట్ నుంచి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ మార్జిన్ తీసుకున్నాను లెఫ్ట్ నుంచి ఓకే సేవ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకు ఒక సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇలా వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం ఈ చేంజ్ ఈవెంట్ అప్లై చేసి ఇక్కడ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో ఈ ఆప్షన్స్లో అది ఒక బాక్స్ లోపల మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా వచ్చేటట్టు ఓకే సో దానికోసం ఇక్కడ నేను ఒక బాక్స్ క్రియేట్ చేసి దీనికి కూడా ఒక ఐడి బాక్స్ అని ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్కి స్టైలింగ్ కూడా అప్లై చేస్తాను సో ఇది కూడా ఐడి ఎలిమెంట్ కాబట్టి హ్యాష్ బాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హ్యాష్ బాక్స్ దీనికి విత్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అలాగే హైట్ కూడా ఒక టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాం ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ అన్నట్టు ఓకే అలాగే బార్డర్ కూడా వేస్తే మనకి క్లియర్ కనబడుతుంది బార్డర్ వన్ పిక్సెల్ సాలిడ్ గ్రే అని ఇచ్చాను సేవ్ చేస్తే అప్పుడు కెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి మనకి ఓకే మార్జిన్ ఇవ్వలేదు మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను సేవ్ చేస్తే చూడండి మనకి ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ కూడా ఫామ్ అయింది సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రెడ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ కింద మారేటట్టు ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాం అది కూడా మనం ఈ చేంజ్ ఈవెంట్ అప్లై చేసి సో అది ఎలా అంటే మన జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడ్ కామెంట్ చేసి మనం టార్గెట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ మన ఐడి అంటే సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ ట్యాగ్లో ఉన్న ఐడి ఓకే నేను ఐడి వాల్యూ మై కలర్స్ కాబట్టి దీన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్లో ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని కాన్స్ట్ మై న్యూ కలర్స్ ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్ కదా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఇక్కడ మై కలర్స్ పాస్ చేశారు ఓకే సేవ్ చేసి అండ్ మన నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చి బాక్స్ ఎందుకంటే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ అవ్వాలనుకున్నాం కదా సో ఈ బాక్స్ కూడా టార్గెట్ చేసి ఇక్కడ కాన్స్ట్ మై న్యూ బాక్స్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఇక్కడ 
my box sorry box simple ga okay so cons filling tappu correct chesa save chesi ikkada ipudu mana target cheyalasindi in new colors in new colors iskoni my new colors dot event listeners ki ikkada mana event enti change alage oka function ee function ana ఒక అనానిమస్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ మై న్యూ బాక్స్ డాట్ స్టైల్ డాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ కదా మనకి సెలెక్షన్ మనకి సెలెక్ట్ ట్యాగ్ నుంచి వస్తున్న వాల్యూ కాబట్టి ఈ మై న్యూ కలర్ అనేది ఇక్కడ తీసుకొని డాట్ వాల్యూ సింపుల్ సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో అది మనకి బాక్స్ లోపల బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద మారింది ఓకే సో ఇలా రెడ్ అయితే రెడ్ బ్లూ అయితే బ్లూ గ్రీన్ అయితే గ్రీన్ ఓకే సో ఇది మన చేంజ్ ఈవెంట్ ఇచ్చే అవుట్పుట్ ఈ చేంజ్ ఈవెంట్ అనేది మనం ఏ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కన్నా అప్లై చేయొచ్చు అది ఒక టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కావచ్చు లేదా రేడియో బటన్ కావచ్చు లేదా ఇలాగ మన సెలెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్స్ ట్యాగ్ కావచ్చు ఏదన్నా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్నే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్లో నుంచి ఈ టెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలనుకోండి ఈ టెక్స్ట్ వాల్యూ ఈ బాక్స్లో చూపించాలనుకుంటున్నాను సో అందుకు ఇక్కడ ఈ స్టైల్ డాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసేసి సింపుల్గా ఇక్కడ టెక్స్ట్ కాంటెంట్ అని రాస్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్లో ఉన్న వాల్యూ దీనికి మన బాక్స్కి కంటెంట్ కింద సెట్ అవుతుంది సో సేవ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి నేను ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తానో అది ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకి బాక్స్ లోపల ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది బ్లూ అయితే బ్లూ రెడ్ అయితే రెడ్ గ్రీన్ అయితే గ్రీన్ ఓకే సో ఇది టోటల్గా మన చేంజ్ ఈవెంట్ తాలూకా అవుట్పుట్ అండ్ మన నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఇన్పుట్ ఈవెంట్ ఇన్పుట్ ఈవెంట్ అనేది ఓన్లీ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్కి మాత్రం అప్లై అవుతుంది అది అలాగే ఒకసారి చూద్దాం ఇంతకుముందు మనం ఈ సబ్మిట్ ఈవెంట్కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం అదేంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఏదైనా ఒక పేరు టైప్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఈ యూజర్ డీటెయిల్స్ దగ్గర అవుట్పుట్ వచ్చేటట్టు ఓకే సో ఇక్కడ ఈ ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ ఈవెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో మనం లెటర్స్ ఏదైనా టైప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో ఇమీడియట్గా ఈ ఇన్పుట్ ఈవెంట్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ట్రిగ్గర్ అయ్యి మనకి వాల్యూని అదే వాల్యూని అవుట్పుట్ కింద ఇస్తుంది అది ఎలాగంటే ఇక్కడ నేను ఈ కోడ్ అన్కామెంట్ చేసి హెచ్టిఎంఎల్లో మనకు ఒక ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఉంది ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఐడి నేమ్ ఇన్పుట్ ఓకే అండ్ మనకి రిటర్న్ కింద ఒక యూజర్ డీటెయిల్స్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ లోపల హెచ్ టు ట్యాగ్తో మనం ఒక ఐడి నేమ్ అనే ఒక ఐడిని పాస్ చేసి ఈ హెచ్ టు లోపల మనం అవుట్పుట్ అనేది అంటే ఇన్పుట్ నుంచి వచ్చే వాల్యూని ఈ హెచ్ టు లోపల మనం అవుట్పుట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సబ్మిట్ ఈవెంట్ తీసేసి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఈవెంట్ పాస్ చేశాను ఓకే అండ్ ఈ రీసెట్ కూడా తీసేసి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంచాను ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే చూడండి రిఫ్రెష్ చేసి నేను ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో నేను ఏదైతే టైప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తానో ఇమీడియట్గా మనకి యూజర్ డీటెయిల్స్ దగ్గర నేను టైప్ చేసిన వాల్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా విత్న్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే మనం ఇక్కడ సబ్మిట్ అని కానీ లేకపోతే ఏమీ ఇక్కడ మనం అప్లై చేయట్లేదు ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ లోపల ట్రైప్ చేయడం మొదలు పెట్టగానే ఇక్కడ చూడండి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఇన్పుట్ ఈవెంట్ తాలూకా రిజల్ట్ ఓకే అండ్ ఈ ఇన్పుట్ అనేది ఓన్లీ ఈ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్కి మాత్రం అప్లై అవుతుంది ఇలాగ సెలెక్ట్కి కానీ లేదంటే రేడియో బటన్స్కి కానీ వీటికి కానీ అప్లై కాదు 